你也想成为世界第一高手吗？十一月十三日起，每周六上午十点钟，请锁定华视频道《运动科学大调查》。同学，大家好，我是崔秋燕，很高兴又在《应用英文文选》这门课跟各位同学见面了。那么我们上一堂课提到的是有关于 computer 的使用在休闲方面的。我们上一堂课是 Internet Cafe 啊，同学们有时候电脑可以让你有很多的好玩的地方哈。但是呢，同样的啊，你也知道说电脑可以当做一个比较 serious use， 它可以用来学习，甚至可以让你得到。你所需要的文凭啊，让你在将来的工作上有更大的帮助。事实上，同学们现在上的这个课就是所谓的 distance learning， 所以今天这一堂课其实就是同学们身在其中的一个情境。那么，我们只是要告诉他，告诉你们啊，这个他过去的一个历史。今天很高兴的，我们仍然请到了我们的 guest teacher Irene 跟我们在一起。Hi Irene, so nice to have you here with us. With my pleasure. Mm -hmm. Yeah, good. Uh, could you please tell me what is uh, distance learning? Uh, distance learning, you, you can know by the word. Distance means 距离，对，有距离的一种学习。嗯哼，也就是说，不是很单纯的跟老师 face to face 面对面这样学习。那就像 Joy 老师刚刚说到的，呃，同学们，你们现在所接受的就是一种 distance learning 的一种 program。是，实际上你们都知道，这是一个五环式的教育。是。啊、uh, ，第一环当然就是啊、uh, ，TV, TV and radio and computer, computer, yeah, and correspondence, yeah, mail, mail correspondence, yeah, and face to face. 最后一个，对，就是 face to face. That's right. 嗯哼，这就是我们所谓的五环式教学理念的。那么，其实严格说起来呢，在台湾的 distance learning 还是处在一个非常啊、uh, primitive 的一个 stage， 也就是所谓的一个很粗糙的一个时期。这是跟国外来相比较的话，因为我们的呃 distance learning 还是一样，就是录好了，然后在电视上或者是网络上播放。但是呢，常常我在课堂上问学生的时候，我们说有多少人看了电视啊，有多少人看了网络啊？结果这个情形好像都不是非常的满意啊。我不知道 Irene 的班级怎么样 ？What about your class?、Mm. Yeah, very rare. 学生很少来。呃，收看这个节目，对，但是有收看的学生算是已经是非常用功的了，没有错。那有时候他们会说是因为时间上没有办法配合守在电视机前面，那这样的话你来呃，透过电脑应该是很好的一个管道，没有错，没有错。这边呢，所以依据我的统计，大概十分之一以下的学生会来看这个节目，所以你可以看到我们，就表示你是非常好的学生哦，啊，很高兴，真的很高兴你能够收看这个节目。那同时呢，老师特别要强调一点，就是语文的东西啊、呃，当然在呃电视上看是不错，我觉得画面挺好看的。但是呢，如果语文的东西能够在网络上看的话，会更好，因为你随时点点选，那么老师就不厌其烦的在那边从头到尾讲一遍给你听。所以真的，同学们要多多多多的利用网络来做一个更好的学习。啊，那我想请教这个 Irene 的是，是国外的这个 distance distance learning。你觉得怎么样？呃、uh, ，据据我所知，这个呃，像国外最最有名的 ，the most famous universities such as Harvard， 嗯哼，像这么有名的学校，它的这个 e-learning 的课程都提供了非常的多，嗯哼，所以呢，呃，全世界几乎可以说是一个 global 的 students， 很多全世界各地的学生都可以同时在线上来学习，没有错，没有错，嗯、尤其当时我在呃加拿大念书的时候。我们加拿大 U B C 呢，就跟墨西哥市啊里面的学校做一个
呃所谓的 corporation。那么你可以在墨西哥市直接就修 U U B C 的课程，你得到的学分也是 U B C 所承认的。那么它是在一个特定的电脑教室，然后对 U B C 的老师那是就是同时的、同步的，然后啊、呃、interactive， 你可以在课堂上面直接透过电脑去发问，然后老师也是直接在电脑上面去教授，嗯啊，所以跟这个 face to face 其实差不多。但是实际上，他做到就是说，他没有啊、呃、时间跟地点，呃、他时间空间对他没有空间的限制、哦，时间是同时的。对，时间就必须说我在这儿的时候，你也在那儿，在那个 terminal 的前面啊。对，那这个就是 without the restriction of the space。那么真正的一个 e-learning， 他要做到的是 without time and space restriction。嗯哼，就是 you can learn everywhere at any time。啊，这是一个真正的 e-learning 它的基本上的精神。那么，就像 Irene 刚刚提到的，这个 Stanford 或者是 Harvard 这些名师，那么当他们在录一个网络课程的时候，然后啊，当然他们的花费是很大，因为他们花费在名师的名师的聘请上，还有课程的这个设计上，还有另外一个就是他设备会花费很大的精良的设备来配合，那才会有一个很强的一个。呃、uh, ，e-learning program， 所以当他有这样的一个 program 的时候，事实上，如果你肯跟他合作，几乎是可以跨跨越任何一个国界的。那到了在世界各国的精英呢，你都不用说我一定要亲自到美国去念书啊，这是一个真的是一个非常好的一个啊、呃，所谓教育上的一个大革命，嗯、所谓 educational revolution，、嗯、对。但是啊、呃，因为现在有很多人还是一直在反省，到底这个。一人零是不是真的需要每一个人都争相恐后的去跳进去？因为它的花费实在是太大太大了。嗯哼。那么它的回收有时候不如预期，所以其实欧美国家呢都还一直在评估。嗯。啊，但是我们呢还是有很多地方可以改进的，我认为啊。那么就像我在 U B C 的时候念的时候，我知道它的 online course， 它所谓的这个 online course 其实是很辛苦的。大家都一样在同时间一起上网，但是所使用的语文是英文，所以每一个人都是利用这 email 的方式全部用打进去的。那你必然是啊，你要先把你的教材都非常的熟悉之后，然后很多人发表他的意见，然后你拼命拼命收了很多人的意见之后，你要看得很快，然后能够抓到重点，抓到重点之后，你还要必须能够去批判它，去分析它。所以对一个非呃，就是 non non native speaker 的话呢，就会非常的辛苦。但是这个 e learning 的课程有一个好处，就是说所有的 data 都还是留在你的电脑里面，因为它是 written form， 对不对？嗯、它是写下来的。所以你真的这个课结束了啊，你还可以把它调出来，再继续看看啊，这课堂上里面谁说了什么，谁说了什么。嗯啊，这也是它的好处，就是事后的反。一方面也是非常可可怕的啊、uh, ，That's right、嗯。但是我在想， right. 这个是不是如果呃语言能力差一点的，打字也差了，那他根本就跟不上，是不是有一种可能就是用口口口语的？对，口述，像现在视讯会议一样是。你不但看得到脸，你还是借由声音这样子同时同步这样沟通。对 ，That's a good point、嗯。对，如果说你是透过嘴巴的话，那当然是会快很多喽啊。但是你透过嘴巴视讯会议，视讯会议也是常常是在 e-learning 里头很强的一部分。但是就是牵涉到你的设备的好坏。嗯、对对,对。但是你相信，当一个啊、呃、second language speaker 他在打的时候打得不是很快的时候，我想他讲也不会讲得很快了。嗯，所以他大概也抢不过那些 native speaker， 啊，所以还是有一些小小的缺点呐、啊，哈。OK， 那么刚刚你提到说很恐怖，的确是很恐怖，因为你所有的东西全部写下来的话，有很多人你在课堂上的批判其实是很不得已的。那么在国外他们非常重视这个 privacy， 啊，所以在上这种课之前呢，他们都会，呃，这教授呢都会跟行政单位要求，我所有的这些电脑档。都不准任何人看，除非说你学科的这几个学生，嗯，啊、所以他就是很严肃的跟这个所有的啊、呃、人啊都说这个是 restrictly on the classroom， 对、嗯、呀、啊嗯，其他人都不准调阅，那大家就有一种被保护的感觉，对，你就比较可以说你想发言什么就发言什么，对，那么这是
国外的 distance learning， 它能够能够做到这样的一个地步。那目前呢，我们的网络教学就是还是一样，各位同学在这儿看到老师们啊，但我们来看看它的历史是怎么样，好吧？那我们就进入本文的部分。Since Taiwan is such a small island and can be easily deeply influenced by Western culture. It is no wonder that we start our distance learning at a very early stage. 因为台湾是个小岛，很容易而且很深深的受西方文化的影响，因此我们在很早以前就开始有有远距离教学的课程，这是一点也不奇怪的。Our distance learning programs started from the beginning of 20th century. At first. It was only by mail correspondence. 我们的远距教学从二十世纪初开始，刚开始的时候，它只是经由书信的往返。By using different tools for delivering knowledge to learners, such as radio, video, TV broadcasts, plus CD, LCD, VCD packages, it developed many different stages. 借着使用不同的工具，将知识传送给学生，它发展出许多不同的阶段，例如广播、电视、光碟等套装包装。It appeared more like a one-way, non-interactive teaching programs, and the students' population was very small. 它看起来比较像一个单向的、缺乏互动的教学节目。当时的学生人数很少。的确，我们回溯到这个最早期的这个啊 ，distance learning， 它都是用 mail respondence， 就是用寄的啊，寄一些书信，然后让你来看完以后啊，写完作业再交回去等等。那么这这真的是非常的呃弯位，就是只有单向的，那会比较枯燥，比较无聊。所以，除非是你是一个非常自律性很高的学生，要不然可能都会半途而废。那目前还有更多的，像很多的 DVD 啊，这些都已经加入了。很多的科技可以让我们的这个学习更加的有效。好，我们来看一下 keyword 的部分。Influence 动词影响。I don't want to influence you。我不想影响你。Correspondence 名词，通信。She kept a a correspondence with Mrs. Smith for a long time. 他过去和史密斯太太通信很长时间。Deliver 动词，寄送。You have to deliver the seafood as soon as possible. 这个海鲜你需要尽快的送达。Knowledge 名词，知识。Doctor Robert is a man of great knowledge. Robert 博士是一个饱学之士。Package. 名词包裹。Everybody likes to receive packages from their friends. 每个人都喜欢收到朋友寄来的包裹。Develop 动词发展。This is a developing community. 这是一个新发展的社区。One way 形容词单向的。Please listen to me. I don't want a one-way communication. 请听我说，我不喜欢单向的沟通。Interactive 形容词，互动的。Kids like interactive games. 孩子们喜欢互动式的游戏。Population 名词，人口。Taiwan has a population of twenty-three million. 台湾有两千三百万的人口。我们看个片语 ，be influenced by， 被影响。Please don't be influenced by my opinion. You should come up with your own ideas. 请你不要被别人的意见影响，你要有自己的主见。好，我们再来看一个啊 ，one way 单向的 ，non-interactive。啊，这边就是我们这一课的一个重点哈，就是所谓的单向跟缺乏互动。其实这就是我们刚刚提到的，有关于这个我们的 distance learning 方面，一直现在
还不是做得很好的地方啊，所以这是我们一直要改善的，因为它只是 one way 一个 non interactive。我们希望将来能够变成一个 more interactive。好，我们再看第二段的部分。In 1986, we had our first and only open university established. Some of the methods are being used and examined more frequently. 在一九八六年，我们建立了第一所，也是唯一的空中大学。很多的教学方式被使用了，而且呢，更频繁的被检测。The economic boom creates demand for dark workers. Who desperately want to upgrade their working skills or get a higher degree for a better job? 经济的快速发展使得成人工作者极度希望提升自己的工作技巧，或者想要得到更高的学历，因而可以找到更好的工作。On the other hand, the telecommunication technology in Taiwan is more mature. Because we have grasped a great portion of the global computer market. 另一方面，电子传播科技在台湾更趋成熟，因为我们已经拥有了全球大部分的电脑市场。那么在这一段里，老师稍微再呃 modify 一下啊。其实目前呢，除了空大之外，还有南部有一个高雄空中大学，所以目前我们有两所的空中大学。那么。空中学习最主要的用意就是说，你平常可以上班，然后在假日的时候才来进修。那你在平常下班的时候，你可以随时透过电视、网络等等来自修啊，这就是它的基本精神，非常适合这个在进修的朋友们。好，我们来看一下这个 keywords 的部分。Establish 动词建立。He established his career by using his wife's money. 他靠他老婆的钱建立他的事业。Method 名词理论。His research is based on scientific method. 他的研究是根据科学方法。Exam 动词检查。The police officer examined his bags. 警察检查他的袋子。Frequently, 副词经常地。Susan goes abroad frequently. Susan 经常出国。Economic 形容词经济的。This country has a big economic crisis. 这个国家有很大的经济危机。Desperately, 副词绝望地。The lost kid is crying desperately. 这个走丢的小孩子哭得很绝望。Upgrade 动词升级。John upgrades her flight ticket by using coupons. John 用优待券把他的机位升等了。Telecommunication, 名词，电子传播。Nowadays, people rely on telecommunication every day. 如今，人们每天都仰赖电子传播。Technology, 名词，技术。The electronic technology in Taiwan is very advanced. 台湾电子科技的技术很先进。Mature 形容词，成熟的。Dan is a woman with mature emotion. Dan 是个情绪很成熟的女性。Grasp 动词，抓住。Try to grasp every opportunity you have. 试着抓住每一个你有的机会。Portion 名词，一部分。The money was divided into seven portions. 这笔钱被分为七份。Global 形容词，全球的。Air pollution is a global problem. 空气污染是全球性的问题。On the other hand, 另一方面。She's smart. On the other hand, she's too sensitive to get along with. 她很聪明。
，但是另一方面说，他太敏感了，以至于很难相处。是的，同学们，啊，我们刚刚看到这个句子 ，she's too sensitive to get along with 啊 ，too too， 这边同学也常会用错啊，太怎么样，以至于不能怎么样，他因为太敏感了，以至于难以相处啊，同学们要稍微留意一下这个片语。好，我们来看一下下面的第三段。There are four categories of schools in Taiwan for distance learning. 在台湾有四种不同的远距教学的学校类型。Open universities, 空中大学。Open colleges, 空中学院。Experimental projects held among public universities, 国立大学之间的一些实验计划。Foreign universities providing distance learning in Taiwan, mostly from the USA. 国外大学提供的远距教学，大部分来自美国。是的，这边老师稍微解释一下哈。啊、uh, ，这四种的类别呢，同学们，你们现在上的是属于第二种的，那么就是台北商业技术学院跟国立台中技术学院啊。我们身在其中，你们应该比较了解我们的性质是如何。那么所谓的 Open Universities， 目前我们有两家，一个是所谓空大，一个是高雄空大。那么另外一个是在各个 Public University 之间的一些 projects。那么这边牵涉到的就是他们可以用啊选课啊互相承认，呃、啊、共用一些共同的资源，或者是电脑的平台的建立啊等等。那这是在一些像清大、交大之间有有这些的做啊、呃、这些的做法，还有一些就是像国外的，他们在台湾来招生，然后国外来这边所谓的一些 online courses， 但是这边会啊、呃、要考虑到就是说它有很多的课程是良莠不齐的，同学们在选择的时候要非常的小心。另外一方面是教育部对这个有一些规定。没有啊、呃，所以你修的，譬如说你硕士或者博士课程，你选修国外的 online courses 不能超过你总修的学分的三分之一，所以有时候你修太多了也是不被承认的。好，那么接下来啊、呃，因为我们这边没有什么单词跟文法，所以我们来看第四段的部分。By embracing distance learning. High technology and skilled people for both hardware and software. 因为远距离教学拥有高科技，还有熟悉软硬体的工作人员。And with collaboration from private companies and international cooperation. 加上私人企业跟国际间的合作，我们要让每一位想接受远距教学的学员们呢。We want to make learning much more economical and convenient for everyone who wants to learn. 使他们能够学得更经济，而且更方便。That's one type of learning which one can learn without restriction of place and time. The learners can access what they want to learn at any time and any place. 那是一个没有时间、地点限制的学习方式。学生们可以在任何他们想学的时间、地点去学习。是的，其实这个结语就是我们 distance learning 的一个重点，不会受限于任何的时间跟地点。啊，那么希望能够将来真的做到这一步。我们来看一下 keywords 的部分 ：embrace 动词，拥抱。The lovers embrace each other joyfully. 这对情侣很快乐的拥抱。Collaboration, 名词，合作。In this case, we should have Janet's collaboration. 这个案子我们需要 Janet 合作。Private, 形容词，私人的。This is a private university. 这是一所私立大学。Convenient, 形容词，方便的。When is it convenient for you to have lunch with me? 你什么时候方便跟我共进午餐呢、啊、？Restriction, 名词，限制。
There are lots of restrictions in his household. 这家庭里有好多限制。Access 动词进入。I cannot access to the computer system because I don't have the code. 我没有这部电脑系统的密码，所以无法进入。好的，同学们，这一课就是我们本文的部分。啊，它的单字可能稍微多一点点，但是它的文法都是非常简单的。啊，所以基本上呢，它是一个概念问题的一个，啊，就是一些概念的 com communication 的一个一篇文章。那么老师仔细的算过哈。呃，同学们，如果念了三年的二专或者是二技，啊，你们只要大概来个，到您毕业，您大概来四十八天，所谓的 face to face class 面授课程。所以基本上呢，那一般的课程呢，一般的二专跟二技，他们虽然念二年，但是呢，他们的来来校的时间啊，因为他是有十八周，那么他们来校的时间是你们的 double。所以啊、呃，您要学的。怎么样哈？真的在空中教育学院里面啊，是一个完全是要靠自己的自律跟自学的精神。我能够在这儿看到你们，我知道你们绝对是最好的学生 ，You're the the best students 啊 ，in our college。然后我希望你们能够继续坚守下去啊，把你的课程念完之外呢，能够将来再继续的往这个所谓的 long life long learning 往这方面走，因为学习其实不是只有一个阶段性的。学习应该是终身的、呃，终身的学习。对，因为学习本身就是，呃 ，full of fun， right？ OK， 我们还有一点点时间，我们是不是请这个 Irene 再跟我们念一下课文？同学们跟着来念一下好吗 ？Since Taiwan is such a small island and can be easily, deeply influenced by Western culture. It is no wonder that we start our distance learning at a very early stage. Our distance learning programs started from the beginning of 20th century. At first, it was only by mere correspondence. By using different tools for de delivering knowledge to learners, such as radio, video. TV broadcasts, plus CD, LCD, VCD packages, it developed many different stages. It appeared to be more like a one-way, non-interactive teaching program, and the students' population was very small. In 1986, we had our first and only open university established. Some of the methods are being used and examined more frequently. The economic boom creates demand for adult workers who desperately want to upgrade their working skills or get a higher degree for a better job. On the other hand, the telecommunication technology in Taiwan is more mature. Because we have grasped a great portion of the global computer market, there are four categories of schools in Taiwan for distance learning: open universities, open colleges, experimental projects held among public universities, foreign universities providing distance learning in Taiwan. Mostly from the USA. By embracing distance learning, high technology and skilled people for both hardware and software, and with collaboration from private companies and international cooperation, we want to make learning much more economical and convenient for everyone who wants to learn. That's one type of learning which one can learn without restriction of place and time. The learners can access what they want to learn at any time, at any place. Okay, 好，同学们，我们今天的课呢，应该就是到这个结束哈。下一次我们要上的是有关 DNA， 蛮有趣的一个课程。希望到时候同学们能继续收看。谢谢 Irene， 谢谢。